Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Minęła już godzina 9.15, czas na temat dla reportera Jara Gadamek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I my czekamy na wasze telefony pod numerem 65 529 55 29. Nie czekamy długo, bo jest już pierwsze połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. To ja dzwonię w takiej sprawie. Czy w Lesznie kiedyś zostaną uruchomione jeszcze fontanny? Cała Polska, cała Polska w Duży Przez, gdziekolwiek jestem, fontanny działają. A w Leśnie się tłumaczą, że to przez koronawirusa, że nie można. No. Więc jesteśmy w jednej Polsce, jedne przepisy, to chyba trzeba to zweryfikować. No, pan, pan, nie wiem, czy pan nie. pamięta, ale rzeczywiście taka odpowiedź była i nawet prosiliśmy bardzo grzecznie, żeby już ten sanepit taki okrutny nie był, bo miasto mówi, że to sanepit e, nie pozwala włączyć fontan, bo oni są w gotowości, jak zapewniali, że wszystko działa i wszystko będzie. I ja bardzo grzecznie prosiłem sanepit, żeby on już tak y, tutaj po, No to niech, niech sanepit poluzował. Leśki, weźmie przykład y, z innych sanepidów i podejmie jakąś konkretną decyzję, bo no te fontanny, wie pan, jednak trochę, trochę dają takiego świeżego powietrza, a po drugie ptaszki miałyby się gdzie napić. Ptaszki miałyby się gdzie napić, no i w ogóle jakoś tak no, przyjemniej. Przyjemniej, a to po to fontanny za tyle pieniędzy, żeby to suche stało, to rzeczywiście. Tak, ja bym przy... prosił jeszcze raz do tego sanepidu. Przyłączamy się, przyłączamy się do apelu, naprawdę, I... kochani, no weźcie już, poluzujcie, no przecież chyba nikt tam się nie będzie kąpał w tym, żeby zarażać innych, no tak myślę. Mi, miłego dnia. Dziękuję, dnia. również bardzo miłego dnia. Myślałem, że pierwszy telefon, szczerze mówiąc, będzie z komentarzem po wczorajszym meczu. <grym> no, to jest, że... Ale wszystko przed nami, bo dopiero Byłem rozpoczęliśmy. bardzo ciekaw, czy ktoś z Państwa zadzwoni w tej sprawie, ale zobaczymy. Dzień dobry. Witamy serdecznie i słuchamy. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie dróg, a, a, a chodzi o zarośnięte pobocza w gminie Góra, i dokładnie tutaj wyjazd z Brzeżan na Glinkę jest tak zarośnięte, że żeby dostać się na drogę główną, to najlepiej trzeba by było wysiąść, żeby zobaczyć, czy nikt nie nawjeżdża z naprzeciwka. Po prostu znaki wszystko są zarośnięte. Zwierzęta leżą na drodze. Aha. Czyli... Potrącone. Także naprawdę, tak... tam jest prawie trawa dwa metry sięga tak i ona już się zaczyna łamać. Aha. Aż tak wysoka trawa, że znaki zasłania. Dokładnie. No i powiem więcej, no leżą już zwierzęta potrącone, nie? No tak. A tutaj już wyjeżdżając z z Brzeżan na na Glinkę, na drogę główną Leszno-Góra, tam naprawdę, tam to już nic nie widać. Tam najlepiej trzeba by było wyciąć dziurę w dachu, stanąć, zobaczyć, czy nic nie jedzie i można dopiero wyjeżdżać. Sawanna po prostu. Gorzej. Burz, burz. Burz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy y, powiatowy zarząd dróg w górze. Y, no chociaż no, ja wiem, że to jest y, mnóstwo tego do wycinania, natomiast choćby na skrzyżowaniach, tam gdzie rzeczywiście ta widoczność jest najbardziej potrzebna, tam te kosy by trzeba było zapuścić. 65 529 5529. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witamy. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich naszych kibiców, którzy złudnie wierzyli i znowu jest to samo, co było. Ale wierzył pan, nie? Nie, nie wierzyłem. Pan ja nie jestem wierzył? realistą. Ue, no ja trochę nie, wierzyłem. Nie, nie wierzę, no. niestety nie wierzę. No kurczę, Lewandowski, najlepszy piłkarz Europy. Lewandowski, Lewandowski gra za ojro, e, ojro, a nie za złotówki. Ale gra na ojro właśnie. <laughs> No. Nie, no dobrze, nie, nie, troszeczkę się pośmialiśmy, ale bardziej by było, żeby się Polacy, się nasi Polacy zastanowili, co ładują tyle pieniędzy w tą piłkę, wzięli w jakieś inne rzeczy, na których y, mamy więcej spektakularnych zwycięstw, chociażby warcaby. Nie, no żartuję oczywiście, ale siatka, nie, nie, w jakieś tenisy, w cokolwiek inwestują kasę, a nie w coś, co jest utopijne, które nie było, było kiedyś jakieś na poziomie, a teraz to to wszystko jest takie, jak podwórkowcy się 
okrzykli i poszli mhm. e, grać w piłeczkę. Śmieszne to troszkę, no ale niestety prawdziwe. Ale z drugiej strony ale... Słowacja otworzyła granicę, w związku z tym można się wybrać do Słowacji. Na pewno dzisiaj wszyscy Słowacy nas bardzo lubią. No my też ich lubimy, <głos> oczywiście, że tak. Dokopali nam najsłabsi, do, w grupie nam dokopali, ale no co zrobić. To ładny ale przynajmniej kraj. będzie szczęsny, będzie zapamiętany, a tak by zapomnieli o Polsce, a tak postarali się chłopaki nasze polskie, żeby w świecie, żeby, żeby o nas mówili. Dziękuję panu bardzo, Dziękuję, pozdrawiam do i dobrego humoru, mimo wszystko życzę państwu. Proszę państwa, mam odpowiedź, były telefony w sprawie tej drogi takiej zapadniętej na drodze między Karcem a Dzięczyną w powiecie gostyńskim, tam przy przejeździe kolejowym. Aldona Brycka-Jaskierska zdobyła tutaj odpowiedź z zarządu dróg w Gostyniu i jest deklaracja, że to zostanie naprawione w ciągu tygodnia. W związku z tym w ciągu tygodnia, czyli liczymy do przyszłego, w ciągu tygodnia dnia tego, albo w ciągu tygodnia siedmiu dni, czyli najpóźniej do przyszłego wtorku. Mam nadzieję, że będzie naprawione. Dajcie nam znać, jak będzie, bo wtedy będziemy wiedzieć, że jest skutecznie i że będziemy już mogli podziękować. 65 529 5529. Dzień dobry. Halo? Halo? Witam panią. A proszę tam jakoś ciszyć. Dzień dobry. Ja dzwonię tutaj pani Adama. Ja tak... Ojej. Ja bym tak prosiła, żeby naprawdę pan, chociaż może przy miłe w czasie, poszedł na tą średnią pod dziewiątkę, gdzie tam Krzysztof jest na tym korytarzu, to jest niesamowity bałagan. A teraz, jak będą te gorączki, to będzie smutne z tej ziemi. Tam mieszkają cygany, to by zrobili z korytarza, nie wiem, czy dodatkowy pokój, czy co. No, a to ma pani administratora jakiegoś tam w tym... Ja dzwoniłam już tam do tego, do mzd mu ale tam nikt nie przychodzi. Nie wiem. Pozdrawiamy administratora z MZBK, który jest odpowiedzialny za tę część miasta, za ulicę Średnią, no i słyszy pan administrator, że jest... No w MZBK-owskich budynkach są administratorzy, w związku z tym na pewno jakiś jest, który jest odpowiedzialny za ten budynek, dlatego pozdrawiamy i, no, i mamy nadzieję, że pan administrator, że pan administrator tam e, z, z, pójdzie i no, w te zasady będzie egzekwował. To są, przypominam, budynki MZB-kowskie. Dzień dobry, witamy kolejnego dzwoniącego. Jesteśmy na antenie. No, dzień dobry. Dzień Witam dobry. serdecznie. Dzień dobry. Mam taką prośbę do zarządców drogi. W Krowi jest remontowany rynek, zrobiony jest objazd, ale w ogóle brak jest jakiegokolwiek solidnego oznakowania. Mhm. Także jadąc od potarzycy, znak jest za liściami. Nie widać go. Wielokrotnie ciężarówki, tiry, gdzie potem nie mają problemy z wyjechaniem. Tu jest miejcie trochę litości drogowcy dla tych kierowców tirów. No tak. Jak się wpuści, to potem już nie wykręci. To potem na tych wąskich uliczkach nie wykręci. Obojętnie, z której jest bardzo złe oznakowanie. Dobra, czyli też chyba zarząd dróg powiatowych w Gostyniu tutaj, bo to chyba no, jest powiatów... Albo, albo ci, co y, ten rynek zacz, zaczynają robić. Znaczy, to jest chyba tak, że y, rzeczywiście wykonawca jest odpowiedzialny za organizację ruchu, y, no ale ten, zlec, ten, co zleca, powinien tego wykonawcę pilnować. Y, no w związku z tym, no, pozdrawiamy bardzo serdecznie ekipy, które naprawiają tam drogę na Kropskim Rynku, ale no panowie, rzeczywiście znak objazd za zasłonięty, to, to nie jest dobry pomysł. I sami sobie kłopot robicie, bo te tiry wam wjeżdżają w ten plac budowy. W, tak. Więc tak, no, co? Idźcie, zobaczcie, przy, spojrzyjcie z wysokości tych trzech metrów, bo to czasem też jest tak, że z poziomu ziemi widać, a z poziomu trzech metrów niekoniecznie. E, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. E, przypominamy przy okazji Państwu, że rzeczywiście w Krobi jest remont rynku, więc jak jeździcie tą drogą tam na Kobylin, czy tam na Kwiatoszyn, czy na co się tam jedzie, to miejcie to na względzie. Witamy serdecznie, dzień dobry, kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Ja mam taką sprawę odnośnie miejskich zakładów Ale... miejskich zakładów komunikacyjnych. Chodzi mi pan co o linię, która obsługuje tutaj dojazd do cmentarza na ulicy Osieckiej. Mhm. Trój... Trójka jest y, dni powszednie jak najbardziej mile widziana i, i, i jest ok wszystko. Natomiast sobota, niedziela, mhm. y, ostatni kurs 
kończy się o godzinie 15. Była, jest również linia numer 5, która obsługuje tylko dni powszednie, a sobota, niedziela jest zero, nie ma żadnego kursu. Chyba to jest troszeczkę dziwne ze względu na to, że tutaj y, nie dość, że obsługują te linie cmentarz, to również y, dwa ogródki działkowe, jeden przed cmentarzem, drugi za cmentarzem. No, mhm. Prosiłbym bardzo, może panowie wy coś y, pomożecie, bo my dzwonimy do MZK i nie bardzo mają nam coś na ten temat powiedzieć. Mhm. Czyli chcielibyście państwo, żeby były kursy w weekendy i to tak, dłużej tak. niż do 15. To znaczy, żeby ten ostatni autobus nie był o godzinie powiedzmy 15, ale mhm. w późniejszym czasie. I za... no i chodzi, tym bardziej, że chodzi o, tylko o soboty i niedzielę, bo w dzień, w dzień powszedni ostatni kurs trójki to jest 20.30 i to mhm. pasuje nie z tej ziemi. Mhm. No. no, czy pewnie, jak zwykle, wszystko się rozbija o, o opłacalność, czyli czy by byli klienci na taki kurs późniejszy, No, nie? przypuszczam, że na pewno dużo klientów, bo tutaj widzę na ogródki działkowe przyjeżdża bardzo dużo osób starszych, mm -hmm. nie każdy ma samochód. No tak. I tutaj się buntują, że oni muszą, nie sobota, niedziela, można by było dłużej posiedzieć, się okazuje, że o 15 godzinie trzeba Majdan zbierać i jechać do domu, no. gdzie nie ma czym. Oczywiście możemy panu dyrektorowi MZK zaproponować coś no, takiego. No, może, może tam jakieś dodatkowe kursy, ja wiem, że może są kadrowe jakieś yy, sprawy związane ze tym, że nie ma kto jeździć, mm -hmm. albo faktycznie, że się nie opłaca, ale... Dla ludzi, co, co nie zrobić dla ludzi? Znaczy pytanie, czy się opłaca, bo jeżeli by się, pytanie, to, jeżeli by się to opłacało, jeżeli ten autobus nie woziłby powietrza, tylko działkowców, no to moim zdaniem to by było cudownie i by jeszcze MZ, MZK zarobił. Natomiast no to ja może tak, spróbuję zaproponować panu dyrektorowi jakiś taki kurs próbny, żeby, nie wiem, czy by się udało raz, jeden, drugi, trzeci, czwarty weekend, żeby tam się pojawił i jak się okaże, że jest masa klientów, to dobrze, a jak się okaże, no, że nie ma klientów, to jest tym, jasne. Tym bardziej, tym bardziej, powiem panu szczerze, że tu jest dużo ludzi jest w takim wieku, którzy za darmo nie jeżdżą, bo NZK również bierze po złotówce od emerytów, którzy nie ukończyli 75 roku życia, czyli za darmo nie, nie jeździmy. To prawda. Tak swoją drogą, a propos takiego ostatniego tematu dotyczącego Grzybowa, jestem ciekaw, o której pociąg jedzie ze stacji, <grym> ze stacji Aha, Leszno Grzybowo do stacji Leszno Główne, czy Leszno Centralne, bo może to jest alternatywa, żeby państwo sobie takim no, nie wiem, nikt szynobuskiem... Na ten temat po prostu nic tak, nie mówił, więc... Żeby państwo sobie szynobuskiem do centrum dojechali yy, i, i no bo tam Pamięta pan, był ten temat, że ciężko dojść tam do tej stacji, natomiast no, no, tam jakieś pociągi jest, odjeżdżają, jest tam, tylko nie wiem, no. o której godzinie odjeżdża ostatni nie, nie, pociąg. Nie, nie, no, no, nie, tego tematu byśmy nie Kretoszyna, ruszali, naprawdę, nie ale to wiemy, taka nie, ciekawostka, nie. bo teraz jakby tak ze sobą zaczęły walczyć Kolej i MZK mm -hmm. o klientów, mm -hmm. to by było super, no, nie? Może, może i coś w tym jest, ale nie wierzę w cuda, żeby, żeby MZK to brał pod uwagę, po prostu, że nie korzystamy z NZK, korzystamy z, korzystamy z PKP. Ja, ja powiem panu, że moim zdaniem to powinno być ta podstawowa rzecz, czyli gdzie, <głos> gdzie jest pieniądz, gdzie jest klient i to no, tego klienta... No tak, czy... ale ja nie, nie wierzę w cuda, żeby NZK nie, nie, nie miało tu interesu, żeby po prostu uruchomić te linie, albo, okay. albo wydłużyć czas tych linii, bo przecież to, to, jest, to jest ich interes też. Znaczy z tego co pamiętam, pan dyrektor domagała zawsze bardzo rzeczowo odpowiada właśnie tłumacząc to względami ekonomicznymi, mm -hmm. więc będziemy go pytać o możliwość no po prostu tej, tej, tego kursu weekendowego, no właśnie ze względu Właśnie o to chodzi, żeby po prostu ten ostatni autobus nie był o tej godzinie 15, a powiedzmy tam tak. gdzieś około 19, czy coś takiego. Bo 30 i... klientów jest to by nas, na przykład. Klientów na pewno by mieli. Mhm, dobra, no. dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich działkowców, którzy teraz chyba mają cudny czas na tych działkach, tylko podlewać trzeba niestety. 65 5 2 9, 5 5 2 9. mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Ja bym chciałam złożyć podziękowania do nz u Lesna za ułatwienie mojej pilnej sprawy. Dziękujemy bardzo. Bo miałam problem z antikonusem, nie mogłam się dodzwonić w ogóle, to sobie testowali 15 miejsca na 25 i się do i... NFZ załatwił. I NFZ to załatwił, tak? NFZ dodzwonił do środku, bo miałam pilnie na rezonans od neurologa i oni z antikonusem później w końcu dodzwonili dzisiaj się. 
Ale no, załatwione. Nie, nie, Gdzieś tam pani troszkę zanika na linii, więc tak... Na, 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 na do dwóch godzin. Okej, okay, streszczam po prostu tę wypowiedź, bo tutaj troszkę nam przerywa. Yy, czyli pozdrawiamy NFZ, kwiaty i motyle dla Leszczyńskiego, jak nie mam oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. I wracamy po przerwie, druga część tematu dla reportera. Zanim odbierzemy kolejny telefon, to sprawdziłem ten szynopus. Sprawdziłem i wiem, że idzie o 18.22 w sobotę i w niedzielę 6 minut do centralnego dworca. O widzisz, 6 minut, no trzeba z dworca, ale z dworcu może się przesiąść na autobusy. Także to taka ciekawa alternatywa. Jak w wielkich miastach, no mamy prawie jak S-Bahn w Lesznie. Dzień dobry, witamy kolejnego dzwoniącego. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam panie redaktorze. Ja dzwonię w temacie uruchomienia ośrodka usług senioralnych na osiedlu Grzybowe w Lesznie. Piękny obiekt i nowoczesny od roku stoi i nic się tam nie dzieje, a przecież mógłby służyć seniorom z Leszna i okolicy. No takie właśnie pytania mam. Dlaczego jeszcze nie działa, tak? No właśnie, no. Dobrze, to mm, pewnie jest kwestia naszego ośrodka pomocy w rodzinie. To yy, pani dyrektor. Senioralny, senioralny. Ale to pod MOP podlega, więc tak, będziemy tak. musieli panią dyrektor Donatę Majszak popławską zapytać, yy, no, czy, na jakim etapie uruchamiania tego o, jesteśmy? Tak, ja myślę, że on jest rok temu odebrany. Mhm. To była kwestia chyba braku środków w ubiegłym roku i miał ruszyć od początku tego roku, Aha. no ale mamy połowę roku i specjalnie się nic nie dzieje. Tutaj ja patrzę na ten obiekt i tak, no mówię, ze smutkiem patrzę, bo przecież mógłby służyć mm-hmm. mieniskańcom, seniorom w szczególności. Tak, to był, z tego co pamiętam, to był taki duży projekt unijny, tak, pieniądze, tak, tak, tam tak. był miękki i twardy, bo tak, to inna tak, budynek, tak. inna obsługa były pieniądze. No właśnie, Dobrze, panią dyrektor zapytamy, tak. Dziękuję bardzo, cóż tam się dzieje, że on jeszcze nie działa? czego tam jeszcze trzeba i kiedy rozpocznie działalność. 65 529 5529 jeszcze przez 10 minut. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie redaktorze, ja mam takie, taką prośbę o interwencję, ponieważ nasze osilne starania polegają praktycznie na niczym. Przy drobnej, drobnej naprawie, reparacji czy podrugowania nic się dalej nie zmienia. Chodzi o ciepłą wodę przy niepodległości 74 i 76. To są dwie klatki, którą wszystko należy do NZDK. Mm-hmm. I sprawa jest tego typu, że tam kiedyś było wymieniane jakieś zawory czy coś. Od tego czasu nie mamy gorącej wody. Woda jest letnia, że jeżeli dziecko małe kąpiąc się, jest woda ustawiona, zawór na maksymalnie gorący, a woda leci letnia, no to <głosy> płacimy niestety za ciepłą wodę cały czas. Mhm. A żeby spuścić tą wodę, to trzeba nieraz 15 minut czekać, aż puści, a licznik niestety bije. No tak. I wielokrotnie były, nie tylko z mojej strony, ale i sąsiadów zgłaszane, to było tam, ktoś przyszedł, coś tam podregulował, to było na dzień, dwa, było ok. A potem już wracało z powrotem do, mhm. do chłodnej wody. Więc jeżeli byłoby można, to prosiłbym o jakąś interwencję. Państwo korzystacie z ciepłej wody z y, mpec u tak? Y, tak, a to bloki to są, y, po, należą pod MZBK. Mhm. A, okej. Okay. I to jest siedem, niepodległości 74? Tak, siedem... jest, to, jest, to jest blok y, równoległy do Sanepidu, między Sanepidem a Bowlingiem tam. Mhm. 74, 76 sobie zapisałem. Tak, 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 no, tak, ciekawe. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Spróbujemy dziękuję, ślicznie, pozdrawiam. wyjaśnić, bo być może to jest jakiś drobiazg, a być może po prostu wymaga to jakiejś solidnej inwestycji. Nie wiem, co to... Nie znam się na tym, ale no faktycznie. Hmm. 529, 5529. Ja sobie to jeszcze zapisuję właśnie, do kogo trzeba będzie dzwonić. 65 529 5529 jest nasz numer telefonu i prosimy dzwonić. Linia jest w tej chwili wolna także. Jeszcze mamy 7 minut audycji. Z całego regionu oczywiście zapraszamy. 
co ja tu jeszcze miałem? Aha, sprawdzałem ten temat tej ścieżki rowerowej grodzisko Świerczyna. Okazuje się, że ścieżka jest gminna, a nie powiatowa, ale właśnie w Zarządzie Dróg Powiatowych się dowiedziałem, że rzeczywiście tam jest problem, jeżeli idzie o ten mostek, że ścieżka rowerowa wchodzi na jezdnię z powrotem, to miał tam być wybudowany mostek dla rowerów, ale z jakiegoś powodu nie uzgodniono tego do końca i Wody Polskie nie wydały zgody. Nie wiem dlaczego. 65 529 5 529, mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panie Jarku. Taki temat ja mam dla pana, że pan użył swojego uroku osobistego, żeby odpowiednie osoby na odpowiednich stanowiskach, odpowiednie sztuki pociągnęli i żeby w tym kraju powołać coś takiego jak Dzień Świstaka. I ten mecz, żebyśmy grali tak długo, aż w końcu się uda. Damy radę? A... No, powiem panu, że gdyby mi się to udało, to Nobla powinienem dostać. No to i tego panu życzę. Ale dos- podejrzewa, że prędzej dostałbym czegoś innego i nie byłby to Nobel. Nie, no w sobotę w Sewili damy radę. No, to, to jest jakiś my panie. tak, w dwóch, Eryk. To my damy radę w sobotę. A w sobotę chyba będę o tej porze na lotnisku, więc chyba sobie ten, oszczędzę tej fatygi, żeby to oglądać, jak nas Hiszpany leją. 65 529 5529 Żeby nikt nie wpadł na, na pomysł, żeby tam ten, telebim stawiać, bo to dopiero emocje będą. Nie, ja myślę, że na niebie będą się działy dużo ciekawsze rzeczy. Absolutnie, zapraszamy na Słuchajcie, lotniska. Słuchajcie, nie, nie, no ja z, oczywiście zachęcam, trzeba wierzyć, tak, w naszą reprezentację, bo to orzeł biały i do boju Polsko i wszystko insze, ale no ale Hiszpania, no... Dobra, może ktoś do nas zadzwoni jeszcze, mi, mi proszę ciszy Państwa. Zapadła. Tak, bo aż mi się tutaj łzy w oczach kręcą, jak tego wszystkiego. Zaczynam ją spamiętywać. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu i my oczywiście z Państwem bardzo chętnie jeszcze porozmawiamy, także dzwońcie do nas z całego regionu w sprawach wszelakich. Nawet jak chcecie ponarzekać na polską piłkę nożną, a może jakiś inny narodowy sport by się pojawił lepszy. Balony na przykład. Witamy, dzień dobry, ktoś dzwoni. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, panu. Ja bym tutaj miał propozycję mojego przedmówcy, żeby Paulo Souza powołał tutaj kadrę kobiet. Może, może lepiej by zagrał. Tak, bo podobno w tłu- ten, w zlały Czeszki, nie? 5-0 tak, podobno tak, było. No, kadra także, kobiet. Także bym tutaj może w tej propozycji poszedł, bo podejrzewam, że te nasze piłkarzyki już są bardzo przereklamowane, jeśli chodzi tutaj o mężczyzn. Pozdrawiam. Dziękujemy, Zakrzewa. pozdrawiamy serdecznie. No. Ale za to fryzury w gotowości też zauważył wczoraj komentator. Fryzury, to chociaż powiem to ten... To jak się oni jak główkują po prostu tą piłkę, to tam się przedziałek nawet Ale nie ten ruszył. słowacki napastnik miał fajną fryzurę, bardzo mi się podobała. Ach, ja już wiem. Hamsik, tak, ten się nazywał. <laughs> bardzo mi się podobało. Natomiast, no cóż, no to właśnie, szampony poreklamują, jeszcze chłopaki trochę, to będzie lepiej. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu. Mm. No, no i czekamy, czekamy. Taki temat piłkarski nam się tutaj No bo rozpręcił. dzisiaj wszyscy o tym gadają, no pewnie wszędzie o tym się gada, no bo wczoraj było za mało czasu, żeby odreagować. A nie spojrzałem dzisiaj na słowackie portale informacyjne. Pewnie, no cieszą się, no bo co innego. Może przecież. nie zauważyli, co? Dzień dobry. Ja nie wiem, czy, pi- czy piłka nożna jest najwiadowym sportem Słowaków swoją drogą. Dzień dobry. Eee, chodzi mi o PKP. Kiedy tam na Gronówko wyszczą te krzaczory? Na tym przejeździe. Gronówko, rzeczywiście jecha- jechałem... Tam, na, tam trzeba już wjeżdżać na środek toru i zobaczyć, czy pociąg jedzie. Najlepiej... Nawet stop nic nie działa, bo wszystko jest zarośnięte tam. Najlepiej jechać rzeczywiście tam z kimś, kto wyjdzie i spojrzy na tory. E, tak. Ale tak. Dobra, PKP, PLK. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. No, 65, 529, 5529, rzeczywiście jechałem sobie tamtędy do Goniembis w niedzielę i rzeczywiście tak trzeba było się mocno zbliżyć do torów, żeby wyjrzeć. Dzień dobry, witamy. I odbieramy kolejne połączenie, jesteśmy na antenie. Halo? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Ja dzwonię z Jarocina, Wielkopolska, z miasta roku. Ja bym chciała się, i może pan by coś zrobił, bo dzwonimy do... Wydziału Komunikacyjnego do Energetyki, a konkretnie chodzi o ulicę Siedlemińską w Jarocinie. 
burmistrz założył lampę, bo tam ludzie walczą o chodniki, ulicę i oświetlenie przy ulicy, tak? Mm-hmm. No i burmistrz dotrzymał słowa i założył lampy, do końca kwietnia obiecał, założył lampy, ale teraz chodzi o to, żeby je podłączyć, wracając z drugiej zmiany po 22 tam nie ściemno. Mało, że ulice wąskie, bez chodników, to bez oświetlenia. Tam powstaje nowe osiedle. 500 bloki, 500 plus, bloki deweloperskie, piękne osiedle, tylko ciemne. Hmm. Może państwo by coś zareagowali, bo Wydział, Komunik- Wydział Komunalny na, na energetykę, że tam coś tam, coś tam. Energetyka, że Wydział Komunalny tego nie do I nie wiemy, gdzie już się zwracać o pomoc. Okay. A jestem mieszkanką ulicy Siedlemińskiej. Wracając z drugiej zmiany, to wjeżdżam jak w tunel. Ciemniutko tam jest. No, na pewno tam jak te... I tam jest dużo młodych rodzin, co dzieci chodzą do szkoły. Nie, nie, do szkoły idą z poboczem. Nie mają przy, przystanku, żeby gdzieś i, i się zatrzymać autobus. Mhm. Tam jest tak, a takie piękne osiedle powstaje. Tyle mieszkań, tych 500 plus, deweloperskie bloki. Aha. Dobrze. W takim razie no, no. spróbujemy się wywiedzieć w Urzędzie Miasta. W, w czym ja jest... Ja dzwonię, to mnie odsyłają do tak. Wydziału komuniki, Komunalnego. Komunalny do energetyki. To muszą podłączyć. To, to. Jeden na drugiego. Nie wiemy, gdzie już dzwonić. Mhm. No energetyce w sumie powinno zależeć, nie? Bo jak się no. klient Dzwoniłam, pojawia... Dzwoniłam, to muszą, to oni znowu na Wydział Komunalny, że coś tam, nie mhm. coś tam. Dobrze. I jeden na drugiego i nie wiemy, gdzie już się udać. A naprawdę tam jest takie piękne osiedle. Ani wyjść wieczorem, wracając, to się wierzy jak w tunel ciemny. Okej. Okay. Dobra, ulica Siedlemińska w Jawiocinie. Kwestia oświetlenia, czyli lampy są, ale jeszcze prądu w tych lampach nie ma. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie Jawiocin. Pisze piękne miasto, jak zresztą Państwo słyszycie, dynamicznie się rozwijające, że nie nadążają świateł podłączać. Tak, to Pozdrawiamy idzie. Jarocin serdecznie. Budują szybciej od prędkości światła. Ostatni telefon dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry. Witamy. Ja, pani Jarku, w takiej sprawie. Przed świętym Antonim w Lesznie stoi piękny pomnik ojca świętego Jana Pawła II. Mhm. Jest tak osrany od ptaków, że to jest po prostu wstyd. My, Polacy, nie potrafimy o to zadbać. Nie wiem, czy do dziekana czy do proboszcza świętego Antoniego. Ja jestem troszkę za stara, żeby tam wejść i go umyć, mm-hmm. ale jest to po prostu przerażające i wstyd dla nas Polaków. Jakby coś w tej kwestii pan mógł zrobić, będę bardzo wdzięczna. No pozdrawiamy serdecznie gospodarza tego terenu, czyli chyba księdza proboszcza, no, szanowny księża proboszczu, no, co? Dałoby się pogadać z parafianami w czynie społecznym w jedną sobotę z wiadrem tam podskoczyć w trzy osoby i to nie jest aż tak ogromny pomnik, z tego co pamiętam, że no, tam pewnie kwestia pół godziny szorowania. No. Chyba, że to tak nie wypada papieża szorować. No nie wiem. No ale to chyba lepsze to niż ptaki, które tam zostawiają różne rzeczy. Pozdrawiamy serdecznie parafian ze świętego Antoniego, no bo to w końcu też wasza parafia. No weźcie tam nawet ja mówię, w dwóch, w trzech podskoczcie, no chyba nikt policji na was nie naśle. Dobrze, i to by było na tyle dzisiaj, proszę Państwa. Życzę Państwu bardzo miłego dnia. My się słyszymy jutro o 9.15. Ale jeszcze dzisiaj w studiu Antidotum Tak, Leszno. będziemy z lotniska opowiadać Państwu i znowu pewnie będzie coś do rozdania, ale to zobaczymy, jak to jeszcze już nie będzie podjadę. Jak już podjadę, to się dowiem, czy coś mają. A tymczasem temat dla reportera jutro 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.